आज हमारा टॉपिक है कॉलेसिस्टाइटिस सो हियर दी आइटिस refers to inflammation and cholecyst is gall bladder okay so gall bladder ka jo inflammation hota hai usko cholecystitis kaha jata hai now what is this gall bladder where is it and what does it do to ye jo gall bladder hai ye liver ke just niche situated hota hai okay and ye upper right uh, border pe hai एंड जो गोल ब्लैडर है इसका काम ये है कि लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं उस बाइल को स्टोर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गोल ब्लैडर की होती है ओके सो ये गोल ब्लैडर जो है बाइल डक्ट के थ्रू बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं ताकि ये जो बाइल हैं ये फैट वाले जो फूड हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद कर सकें सो दिस इज वॉट दिस गोल ब्लैडर डस सो अगर किसी भी कारणवश इस गोल ब्लैडर में इन्फ्लमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम कॉलिसस्टाइटिस कह रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉलिसस्टाइटिस होने के रीजंस क्या क्या हैं सो कॉलिसस्टाइटिस होने के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ज़्यादातर फीमेल्स जेंडर में फीमेल्स हैव मोर रिस्क मोर प्रोन टू हैव गोल ब्लैडर इन्फ्लमेशन एज कम्पेयर टू मेल्स ओके फीमेल्स में एज में कहा जाता है कि फीमेल हैविंग एज मोर दैन सिक्सटी को ज़्यादा रिस्क होता है गोल ब्लैडर स्टोन्स के या गोल ब्लैडर इन्फ्लमेशन के दोनों ही चीज़ों के ओके इसके अलावा हम कहते हैं कि बहुत हाई फैट डाइट अगर लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है बहुत कैल्शियम डाइट्स लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है क्योंकि जो दूसरा बड़ा रीज़न है गोल ब्लैडर इन्फ्लमेशन होने का वो गोल स्टोन्स है ओके सो गोल ब्लैडर में स्टोन्स ये जो बाइल हैं यही सॉलिडिफाई होकर स्टोन फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये जो लिथ फॉर्म या स्टोन फॉर्म हो जाते हैं ये बहुत बड़ा एक रीज़न है तो अगर बहुत ज़्यादा फैटी डाइट्स लेते हैं जिस वजह से बहुत बाइल प्रोड्यूस हो होना पड़ रहा है बॉडी में या फिर बहुत कैल्शियम डाइट्स लेते हैं तो हो सकता है कि गोल ब्लड स्टोन्स हो सकते हैं ओके सो इसके अलावा देर आर चांसेस कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो भी ऐसा हो सकता है इन्फेक्शन हो अगर बॉडी में पर्टिकुलरली गोल ब्लैडर में तो उस इन्फेक्शन की वजह से गोल ब्लैडर इन्फ्लमेशन हो सकते हैं बाइल डक्ट अगर किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं जिसका एक रीज़न हमने बोला जैसे गोल स्टोन्स वैसे किसी और वजह से भी अगर ये जो गोल गोल ब्लैडर से जाने वाले जो बाइल डक्ट्स हैं वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी गोल ब्लैडर में इन्फ्लमेशन हो सकता है ओके सो दीज आर सम ऑफ द रीज़न जिनकी वजह से गोल ब्लैडर्स में इन्फ्लमेशन होते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गोल ब्लैडर की इन्फ्लमेशन के जो मैनिफेस्टेशन हैं या सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं सो so, सिम्टम्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि पेन और ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं गोल ब्लैडर के इन्फ्लमेशन के वो पैनक्रियास के इन्फ्लमेशन के साथ या डाइजेस्टिव के और भी इन्फ्लमेशन के साथ बहुत मैच करते हैं इसलिए कईयों बार मिस्टेकनली ये चीज़ नहीं डायग्नोस हो पाती है कि गोल ब्लैडर का ही स्टोन है ओके okay, या गोल ब्लैडर का ही इन्फ्लमेशन है स्टोन नहीं सो so, ये जो पेन है यहाँ पे बस इतना सा फ़र्क है कि जो गोल ब्लैडर का पेन होता है गोल ब्लैडर इन्फ्लमेशन का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और शार्प पेन होता है और जो पेन है वो जो इंटेंस पेन है वो तीन जगहों पर सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं एक तो अपर अपडोमिनल बॉर्डर पे एक बैक साइड ऑफ द अपर अपडोमिनल एरिया एंड एक जो है वो राइट ब्लेड के नीचे राइट शोल्डर ब्लेड के नीचे तो इन तीन जगहों पे सबसे ज़्यादा शार्प पेन होता है एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन डिफ्रेंशिएटिंग पेन पैटर्न एज कम्पेयर टू पैनक्रेटाइटिस या और भी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के इन्फ्लामेशन ओके okay. इसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग के चांसेस बहुत रहते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग हम सबसे ज़्यादा तब देखते हैं जब आ, उस पर्सन ने किसी भी तरीके का फैट रिच डाइट खाया हो आ, ये भी देखा जाता है कि जो स्टूल है वो आ, बहुत लूज कंसिस्टेंसी में होता है या लूज टूल्स जाते हैं और साथ ही साथ जो कलर है वो बहुत डल होता है बहुत लाइट कलर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कलर ऑफ द फीसिस ओके okay. इसी के साथ साथ अगर बाइल बहुत ज़्यादा ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है तो वो ब्लड में जाके पोर होंगे एंड देन देखा जाता है कि येलोइशनेस आना स्टार्ट हो जाती है स्किन में तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हम देखते हैं सिम्टम्स में इन पेशेंट्स ऑफ गोल ब्लैडर इन्फ्लमेशन या कॉलिसस्टाइटिस ओके सो अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी डायग्नोस दिस सिचुएशन सो डायग्नोसिस के लिए हम एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं जो अब डोमिनल टेंडरनेस है वो हमें तब पता चल जाएगी इसी के साथ साथ येलोइशनेस है या नहीं ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पता कर सकते हैं 
दूसरी चीज़ जो होती है बहुत मेन जो कॉलिसिस्टाइटिस के लिए किया जाता है दैट इज हिडा ओके सो दिस इज हेपेटोबाइलरी इम्यूनो डाइटिसिक्स एसिड सो ये जो एसिड है इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी uh, में और इंजेक्ट करने के बाद ये एक्चुअली बहुत इसके बाद स्कैन करेंगे तो बहुत क्लियर इमेज हमें देते हैं कि बाइल जो है वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है ये सारी चीज़ें हिडा टेस्ट के थ्रू पता लगाया जा सकता है ओके okay. इसके अलावा एंडोस्कोपी किया जा सकता है तो सी फॉर एनी अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जैसे गोल ब्लैडर में भी गोल ब्लैडर का जो कैंसर है वो भी एक कारण हो सकता है गोल ब्लैडर इन्फ्लामेशन के लिए तो कैंसर है या नहीं ट्यूमर है वो कैंसरस है या नहीं इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम इमेजिंग स्टडीज़ कर सकते हैं जिसमें हम एक्सरे सीटी, एमआरआई या सीटी में पीटी स्कैन कर सकते हैं उससे हमें क्लियर इमेज मिलेगा कि कितना इन्फ्लमेशन है अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंडेड है अपर जीआई का सो ये कुछ टेस्ट हैं जो नॉर्मली किए जाते हैं टू डायग्नोस फॉर दी कॉलिसाइटिस ओके सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ कैन बी ट्रीट ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स एम किए जाते हैं सबसे पहले अगर स्टोन्स हैं तो स्टोन को अगर मेडिकली ब्रेक में कुछ फार्माकोलॉजिकल टेक्निक से स्टोन्स को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है नॉन फार्माकोलॉजिकली हम बात करें तो लो फाइट फैट डाइट लो कैल्शियम डाइट मोर ऑफ वाटर ये सारे मोर ऑफ ओरल फ्लोइड्स ये सारी चीज़ें प्रेफर की जाती हैं फास्टिंग कराया जाता है कॉलिसाइटिस वाले पेशेंट्स से जब बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है तो फास्टिंग कराया जाता है ताकि कॉल्स ब्लैडर को थोड़ा सा टाइम मिले वापस अपने रूटीन में आने के लिए ओके सो इसके अलावा बहुत अगर पेन है तो एनालिसिक्स दे सकते हैं नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो नॉन फार्माकोलॉजिकली हम एडवाइस करते हैं कि लेस फैटी डाइट लेने के लिए और फार्माकोलॉजिकली हम एंटीमेटिक्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं नेक्स्ट हम अगर बात करें सर्जरी की तो सर्जरी के लिए ज़्यादातर जैसे कैंसर है गोल ब्लैडर का तो सर्जरी की जाएगी टू रिमूव द पार्ट ऑफ गोल ब्लैडर या फिर अगर स्टोन है तो स्टोन रिमूव करने के लिए आ, हम करेंगे या किसी भी तरीके का अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जाएगा पार्ट ऑफ द गोल ब्लैडर दैट इज़ रिमूव थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज कॉलिसमी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलिसाइटिस कॉलिसाइटिस इज इन्फ्लमेशन ऑफ गोल ब्लैडर गोल ब्लैडर विच इज सिटेड जस्ट बिलो द लिवर इन द अपर राइट बॉर्डर ऑफ द बॉडी एंड इट हैज़ द फंक्शन टू स्टोर द बाइल वो बाइल जो लिवर प्रोड्यूस करते हैं ओके okay. और ये बाइल ये कहाँ पहुँचाते हैं ये बिलेरी डक्ट के थ्रू ये इंटस्टाइन स्मॉल इंटस्टाइन तक पहुँचाते हैं ताकि फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद मिल सके ओके सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू